Hello, Kalabsi! Welcome to my channel, Mommy E. This time, uh, we will tackle some English lessons on pronunciation. Bakit po ba natin uh, i-correct ang mga pronunciation natin? Sa palagay naman natin, okay na yung pronunciation natin. Lalo-lalo na, marami ako naririnig, no? Ang... Uh, yung naaartihan sila masyado daw maarte pagka ginandahan ang pronunciation hindi naman po natin sinasabi maganda ang mali ano po kasi po pagkatama ang pronunciation yan po ang accepted sa buong mundo okay kaya dapat din po tinatama natin kung paano natin binibigkas ang mga salita para po sa mas maayos na pagkakaintindihan pagko-communicate natin sa iba-ibang klase ng tao lalong-lalo na kung tayo ay ma-expose sa ating mga trabaho Welcome to my YouTube channel Mommy E Okay, this is the first word, pronunciation. Hindi po yan pronunciation o hindi yan pronunciation. Kasi tayo mga Pinoy, uh, dinidikit ba natin yung, yung sound ng CIA, ginagawa natin J, no? Dapat po yan i-enunciate natin, no? pronunciation Okay po, ulitin nga po. Pronunciation. Okay. I like the pronunciation of your words. Okay, ito naman po ang pangalawa. Paano po ba natin 'yan sasabihin? Kasi marami ako naririnig ng mga Pinoy, karamihan pa nga ay mga kaibigan ko at mga professionals, kung sabihin nila yan ay lettuce. Bumili ako ng lettuce. Ito po ang pronunciation niyan. Lettuce. Lettuce. Ulitin po natin. Lettuce. I like lettuce very much. The next word is Paano po natin yan sasabihin? Paborito ko ang almond. Yan po ay we drop the L at ito po ang pronunciation. Almond. 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 So, I prefer almond than peanuts. Ito naman po ang sunod na salita. Paano po natin sabihin yan? Kasi madalas yan sinasabi, E-T-C. Madalas ay etcetera. Che, etcetera. Ganito po ang tamang pronunciation. Etcetera. 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 This is the fifth word. Paano po natin sasabihin yan? Marami ako naririnig. Ang salit, ang tawag dyan ay ang uh, genre. O yung iba naman is genre. Yung G-E-N, ang sound po niyan ay Z-H. Yan. And yung E is nagiging a uh, yan, genre genre ulitin po natin genre I don't know what genre I will work on I am still undecided okay the next word is marami po ang mga estudyante sa mga teacher din na na naririnig ko ang tawag dyan ay poem. Hindi po yan poem. Yan po ay poem. 
fall and fall and mm. I always love to write poem. The next word is tawag naman ng iba dyan ay climb. Pinopronounce din nila yung yung last na letter which is a consonant na B. Dapat po yan ay silent ang B. At yan ay long I. Kaya yan ay climb. 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 Okay, the eighth word is education. Education. Good. Education. Number nine. Ang marami po nagsasabi niyan is debut. Ang pronunciation po niyan ay debut. Debut. I attended a debut party last week. The next word is Ayan, yeah, marami po dyan. Naririnig ko, ang, ang tawag dyan ay ceremony. Nag-attend ako ng flag ceremony. So, ang pronunciation po niyan ay ceremony. Ceremony. I was so touched by the ceremony. Okay, the next word is video hindi po yung video no? marami akong naririnig na ang tawag dyan ah, sa kanilang mga video ay video 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 bibilisan lang po natin para very natural ang pronunciation eto ang kasunod marami rin nagkakamali dito na naririnig ko no? na mga ano din na, pro na professionals din Ah, uh, eto. Masarap tong gulay na to. Broccoli. Broccoli. Yan po ang tamang pronunciation niyan. Broccoli, hindi po broccoli, no? The next word is Ito rin. Lagi natin binibili sa palengke at grocery. Ano ba yung ating binibili? Onion. Onion. Hindi po yan onion. Ano? Okay? Onion. It, and the next word, ano rin? Napakasimple rin na salita. Ito, paborito ng lahat. Paano po yan sinasabi? Marami ako naririnig. Ang tawag dyan ay chocolate. <laughs> Gustong gusto ko ang Hershey chocolate. Chocolate 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 oh I love to eat chocolates the next word is maraming may ayaw ng ganyang subject geometry geometry hindi po yan geometry no? madalas marami ako naririnig naku ayoko ng geometry ang hirap hirap ito rin, next word is medyo mahira pero maraming may gusto nito, ha? Marami nag-asabi, jewelry. Ano-ano ba ang magandang jewelry? Ang pronunciation po niyan ay jewelry. 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 Mm. I am already detached from jewelry. The next word is Ito rin, napaka-ordinaryo rin na word ito. Uh, pero maling mali po tayo sa ating pagpupronounce nitong word na ito. Ito po ay ka-homonym ng salitang ito 
Kaya, ang tamang pronunciation po niyan ay flower. Flower. Magkasintunog sila ng flower. Flower. You have to use all-purpose flour for that recipe. Ito naman, ito rin, to add this. <laughs> Ayan, ang salit, ang kanila pong tawag dyan, o kanilang pag-pronounce niyan ay water. Hindi po yan water, no? Yan ay water. Water. Yung pong sa American uh, uh, pronunciation, yung T ay parang nagiging uh, D, no? Mabilis lang. So, ito naman po ang susunod nating salita. Katulad ng work. Word. Ngayon po, itong salitang ito, world, world. A whole new world. We all love a whole new world. And ang kasunod natin salita, yung sinabi ko na, whole, hindi po yan whole. Hindi po yun madalas naririnig natin eh. Bring out a one whole sheet of pad paper. Ang pronunciation po niyan ay whole. Parang whole, parang butas. Homonyms din po sila. Kasi po ang mga homonyms ay yung pong magkakaparehas ang tunog o ang sound. Kaya, whole na butas ay kasintunog din ng whole na buo. Now, ang last na po natin ay ito pong rule sa salitang ito. Madalas po natin naririnig ang da. Dapat po, ang gamit lang po naman ng da ay limited lang. Yan po ay ginagamit kapag ang kasunod na word ay nagsisimula sa consonant. Katulad ng the table, the ball, the house. Pagka po ang kasunod na word ng the ay vowel, ang magiging pong uh, tunog ay magiging d. D. Ayan po yung unang rule. Yan ang first rule. D. Dapat po, ang pagpronounce po niyan ay parang isang salita lang mabilis pagtudugtungin natin. At lalagyan po natin sa gitna ng Y. The apple. The apple. The orange. Okay, yan po na po. Uh, marami na po tayong na-discuss. Sana naman po ay makorek na po natin yan. Sana po ay ma-share din natin itong konting kaalaman na to. Salamat po. At kung nagustuhan ninyo po ang ating palabas ngayon, ay please like, subscribe, and hit the notification bell para po ma-notify kayo sa susunod nating mga grammar lessons. Bye-bye!